The government is now taking steps in finding long-term solutions to solving the traffic congestion in Metro Manila and elsewhere in the country. Even while citing many ongoing projects aimed at solving traffic congestion in Metro Manila, the president is calling for a more holistic solution for the problem that has worsened with every change in administration. Ilang administrasyon na ang lumipas, sari-saring solusyon ang sinubukan, infrastruktura na ipatayo, mayroong matagumpay pero hindi naman masyado. Bagamat nakasanayan o nakakalakhan lang lang, hindi tayo dapat tumigil sa paghahanap ng mga solusyon. Commuter ka man o pribadong susakyan, di ka kung makakapag-relate kayo sa usapang ito. Habang patuloy ang paggawa ng ating mga tulay, flyover, skyway, subway, train system at iba pang mga infrastruktura para sa transportasyon. Patuloy naman ang pagdami ng populasyon natin at ang pagdami ng mga sasakyan. Congested ang Metro Manila. Kung kaya bahagi talaga ng pagpaplano ay may develop ang mga kalapit probinsya at siyudad. Yan ang mga nakikita natin ngayong mga development. Bulacan, Pampanga sa North at Cavite and Laguna sa South. Kaya pati ang mga kalye at tulay na papunta sa mga lugar na yun ay patuloy na natin pinapaganda pa. Pati na rin ang airport, ang pagkalat at pagparami ng mga oportunidad sa labas ng Metro Maynila ay tiyak namang makakatulo sa lagay ng trapiko. Ngunit, hindi ito agarang solusyon. Malalaking proyekto ito mga ito. Kaya naman, eh, dapat natin isipin na hindi bukas na natin mararamdaman ito. Dahil eh, malaki talaga yung scale at kung minsan pa nga, eh, nakakaabala pa doon sa mga traffic ngayon. Kaya uh, pagtsagaan nyo lang Pero pagka nabuo na yan, asahan ninyo gaganda ang sitwasyon natin. In a news report, NEDA Secretary Arsenio Balisacan said, the President has directed concerned agencies to seek a comprehensive and not piecemeal solution to solving traffic woes. Balisacan noted projects to develop intermodal transport systems and building a subway, expressways and bridges linking provinces and see how they operate efficiently as a whole. The President watched such projects to take into consideration bicycle and motorcycle lanes, as well as the location of industries and residences. Meanwhile, he asked people for understanding that major infrastructure projects being undertaken for benefits in the long term will worsen traffic congestion in the short term. They're saying the right words, but are his people hearing it and translating those into action that will see traffic congestion easing and mass transportation made more efficient, adequate, and affordable? 